ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఇది చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్ సో ఫస్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి మనకు కొంచెం ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా రావాలి నర్వ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ గురించి అర్థం అవ్వాలంటే యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే అరౌండ్ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి ఒకటి న్యూరాన్స్ ఇంకొకటి న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ యూజువల్ గా న్యూరాన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీకి స్పందిస్తుంది న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ నాన్ ఎక్సైటబుల్ ఎటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయదు ఏ రకంగానూ స్పందించదు ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ జీన్స్ పార్టిసిపేట్ అట్లీస్ట్ టు ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సెల్యులార్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సిఎన్ఎస్ సో మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయని చూసాం ఒకటి న్యూరాన్స్ న్యూరాన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈ న్యూరాన్స్ తో పాటు కొన్ని సపోర్టింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిని న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అంటాం గ్లియా అంటే గ్రీక్ లో అర్థం గ్లూ అని ఈ దీస్ సెల్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై దేర్ రోల్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద సిఎన్ఎస్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ న్యూరాన్స్ తోటి ఇవి పార్ట్నర్షిప్ లాగా ఉంటాయి అంటే న్యూరాన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి స్ట్రక్చరల్ గాను వాటికి న్యూట్రిషనల్ వైజ్ వీటన్ని అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేసే సెల్స్ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ అన్లైక్ న్యూరాన్స్ న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ కంటిన్యూ టు అండర్ గో సెల్ డివిజన్ మనకి న్యూరాన్స్ లైఫ్ టైమ్ లో అస్సలు డివైడ్ అవ్వవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటే మన లైఫ్ టైమ్ మొత్తం హండ్రెడ్ బిలియన్ ఏ ఉంటుంది మనకి ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ గానీ ఏదైనా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ గానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఏం జరిగినా గానీ మనకి ట్యూమర్ అంటే అబ్ నార్మల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందులో కూడా న్యూరాన్స్ వల్ల ట్యూమర్ రాదు న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ వల్లే ట్యూమర్ వస్తుంది న్యూరాన్స్ అనేవి అసలు డివైడ్ అవ్వనే అవ్వవు అవి జీ జీరో ఫేజ్ లోపలికి వెళ్ళి అరెస్ట్ అయిపోతాయి అనమాట ఇంక నేను డివైడ్ అవ్వను అని సో దానికి న్యూరోగ్లియల్ సెల్స్ కేమో డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది న్యూరాన్స్ కి ఏంటంటే అసలు డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉండదు సో మనకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కూడా న్యూరాన్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి దానికి బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల సో దేర్ ఆర్ టూ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లియల్ సెల్స్ అనమాట బడ్డీ బ్రెయిన్స్ లో అంటే మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూపించింది రెండు మేజర్ ఒకటి మైక్రోగ్లియల్ ఇంకొకటి మ్యాక్రోగ్లియల్ ఆ పేర్లోనే ఉంది మైక్రోగ్లియల్ అంటే చిన్నవి మ్యాక్రోగ్లియల్ అంటే పెద్దవి మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్ ఏంటంటే మ్యాక్రోఫేజెస్ లాగా స్కావెంజర్స్ అనమాట మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏదన్నా సెల్ డబ్రీస్ ఏదన్నా ఇంజురీ వల్ల రిమినెన్స్ అవంతా తీసేసేది ఈ మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్ ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ మీద ఫైట్ చేసేది సో దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రోగ్లియల్ సెల్స్ ఇంకా పెద్ద సెల్స్ కి వస్తే వాటిలో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఆలిగోడెంట్రోసైట్స్ స్క్వాన్ సెల్స్ ఆస్ట్రోసైట్స్ ఆలిగోడెంట్రోసైట్స్ అంటే ఇవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మైలినేషన్ ని ఆఫర్ చేసేది ఆలిగోడెంట్రోసైట్స్ ఇది నీట్ లో చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అలాగే స్క్వాన్ సెల్స్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మనకి మైలినేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేసేది స్క్వాన్ సెల్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏమో ఆలిగోడెంట్రోసైట్స్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏమో స్క్వాన్ సెల్స్ ఇంకా ఆస్ట్రోసైట్స్ సో ఇవి స్టార్ షేప్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఒక న్యూరాన్ కి ఇంకో న్యూరాన్ కి పక్కన ఒక కనెక్షన్ లాగా ఉంటుంది ఒక వెబ్ లాంటి కనెక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఆస్ట్రోసైట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ త్రూ అవుట్ ద బ్రెయిన్ మనకి మొత్తం బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ దగ్గర మొత్తం కనిపిస్తాయి ఆస్ట్రోసైట్స్ సో ఫైబ్రస్ ఆస్ట్రోసైట్స్ మే కంటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ప్రైమరీ ఇన్ వైట్ మ్యాటర్ మనకి బ్రెయిన్ లో గ్రే మ్యాటర్ అండ్ వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది మనకి వైట్ మ్యాటర్ దగ్గర ఎక్కువ అంటే ఎక్కడైతే యాక్సాన్ విత్ మైలిన్ షీట్ ఉంటుందో అక్కడంతా మనకి ఫైబ్రస్ ఆస్ట్రోసైట్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ ఆస్ట్రోసైట్స్ అంటే ఇవి గ్రే మ్యాటర్ లో ఉంటాయి ఇవేంటంటే సెల్ బాడీస్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి సో బోత్ టైప్ సెండ్ ద ప్రాసెస్ టు బ్లడ్ వెసల్స్ సో వేర్ ద ఇంక్లూడ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ద టైట్ జంక్షన్స్ మేక్ అ బ్లడ్ బెయిన్ బ్యారియర్ సో బీబీబీ బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అని ఉంటుంది బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ లోపలికి అన్ని ఎలిమెంట్స్ చొచ్చుకొని పోలేవు సో బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ వల్ల ఏం బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అంటే వెరీ సింపుల్ క్యాపిలరీస్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా టైట్ జంక్షన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉండేవి ఈజీగా బ్రెయిన్ ని క్రాస్ అవ్వలేవు సో ఇక్కడ పిక్చర్ లో
So, this is central oligodendrocytes. This is perineural oligodendrocytes. Oligodendrocytes are in the central nervous system. In the peripheral nervous system, we have oligodendrocytes. And this is the squam cell. In the peripheral nervous system, we have a myelin sheet form of squam cells. Astrocytes. This is the star shape. So, we have fibrous astrocytes. This is the fibrous astrocytes. We have a fibrous astrocytes. Next, excitation and conduction. So, excitation and taint. So, you shall... This is the first thing to explain. The key point is that nerve cells respond to electrical. Nerve cells are electricity to respond. Chemical and mechanical stimuli. It is not to respond. So, two types of physico-chemical disturbances are produced. Local non-propagated potentials called depending on their location. Synaptic generator or electrotonic potentials. Even the types of potentials and matter. In the propagated what ni electro action potentials and the place ninchi in cook a point ki move of aye than ni action potential and the kuni pass over one matter. A kade on type than ni non propagated and the so resting membrane potential. So make a key point explain this. Usual go a cell respond to what led silent to go on the that low a recommend electricity gani a polarity gani develop the polarity change gani amy lead gani resting membrane potential and the so usual the resting membrane potential up to allow into the ante cell local a negative into the cell local a negative charge into the cell bite a positive charge into the so, low resting membrane potential low neuron ki low pala minus 70 millivolts unta nan maadhi usual ga. So, idhi endu kila minus 70 millivolts maintain out unta yante. Ikkada manam three elements kutthu bethko unta. Chala important ga. Three elements yante yante. Sodium, potassium, chloride ions. Okay. So, e moodu bite ala unta yi low pala ala unta yi. Ante cell ki bite ala unta yi. Cell ki low pala ala unta yi. So, sodium ochi. सेल्ल लो पला तक्कू उन्टे, सेल्ल बाईटा एक्कू उन्टे, पोटैशियम सेल्ल लो पला एक्कू उन्टे, सेल्ल बाईटा तक्कू उन्टे, अलागे क्लोराइड आयन्स, क्लोराइड आयन्स कोड़ा सेल्ल लो पला एक्कू उन्टे, सो यूज़ चलगा क्लोराइड आयन्स नहीं भी अंते इजी का बाईटिक राव, इन्द कंटे क्लोराइड आयन्स मैं किनका आर्द्रम वाला नहीं थे, सो ये तीन एलिमेंट्स कुर्त्त बैठ कौन है? सोडियम, पोटैशियम, क्लोर, क्लोराइड आयन्स। सो लोपल असेल्ल लोपल अतीस कुंते, सोडियम तक्कू उन्तुंडी, पोटैशियम एक्कू उन्तुंडी, क्लोराइड आयन्स एक्कू उन्तुंडी। अन्य टी कंटे गुड़ा क्लोराइड आयन्स एक्कू उन्तुंडी का तो आ चैनल्स कुंडा आदि बाइटिक राले साबिती माने कि लो पल्ला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस सेवेंटी मिली ओल्स अनेडी मेंटेन आई पॉइंट उन्हें सो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रहते तो का एट वन्टी पावर जेनरेट चेक उन्ना so, in this time, what is the aim of this resting membrane potential to maintain the sodium in the local area? The sodium in the bite is less than the sodium in the local area. That is the sodium. Sodium gated channels are closed by the resting membrane potential. Potassium is free from permeability. It is not the same as it is not the same. So, this is the resting membrane potential in the resting membrane potential. So, this picture is the potassium ions, sodium ions, chloride ions. This is the extracellular and this is the intracellular. So, this is the resting membrane potential in the resting membrane potential. It has a little bit of potassium. It has a little bit of sodium. So, it has a सोडियम इकट्ठा चाला तक उन्नत नहीं, तो इधर अच्छी लोपल है मो नेगेटिव मेंटेन होते हैं नंबर मान की, तब बाईट है मो पॉजिटिव मेंटेन होते हैं, तो नॉर्मल पोटेंशियल इंता आंटे लोपला माइनस सेवेंटी मिली ओल्स, इधर कॉमन गा उन्नत हैं, तो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस 
సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అంటే సెల్ కి బయట సో ఇది సైటోప్లాస్మిక్ సైడ్ అంటే సెల్ కి లోపల సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే సో మనకి న్యూరాన్స్ లో సోడియం గేటెడ్ ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేయాలి సోడియం గేటెడ్ ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు సోడియం లోపలికి వస్తుంది లోపలికి వచ్చినప్పుడు లోపల ఉన్న నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అవుతుంది బయట ఉన్న పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతుంది అనమాట అది ఎలాగో చెప్తాను ఎ మొమెంటరీ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ అండ్ ఇంపల్స్ అలాంగ్ ద మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఇది సేమ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబుల్ సెల్స్ లో జరుగుద్ది మసల్ సెల్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబులే నర్వ్ సెల్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబులే నెక్స్ట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ని ఒక సెల్ నుంచి ఒక సెల్ లో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి దాన్నే కండక్షన్ అని పిలుస్తాం సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రికల్ రెస్పాన్సెస్ న్యూరాన్స్ మాత్రమే కాదు ఇంకా స్మూత్ మజిల్స్ స్కెలిటల్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్లీ ఎక్సైటబులే అంటే వాటిలో కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి దేర్ ఆర్ డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ద కండక్షన్ అయోన్స్ ఈ అయోన్స్ లోని కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది సో అవి కూడా ఎంత షేప్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే మిల్లీ సెకండ్స్ అంతే అసలు మనం ఊ ఊహకు అందలేనంత స్పీడ్ లో వెళ్తాయి అంత పొటెన్షియల్ చేంజెస్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ బీయింగ్ మెజర్డ్ ఇన్ మిల్లీ ఓల్స్ సో హౌ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ జనరేట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది సో న్యూరాన్స్ దట్ ఎమిట్ అండ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ ఆఫెన్ సెట్ టు ఫైర్ అంటే ఇప్పుడు న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి అని చెప్తాం యాక్షన్ పొటెన్షియల్ లో ఉంది న్యూరాన్ అంటే న్యూరాన్ ఫైర్ అవుతుంది అని దాని అర్థం యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ గేటెడ్ అయోన్ ఛానల్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రే సో ఆ ఓల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు సోడియం కి ఛానల్స్ ఉంటాయి పొటాషియం కి ఛానల్స్ ఉంటాయి అలా సో ఈవెన్ కాల్షియం ఛానల్స్ ఉంటాయి సో ర్యాపిడ్ ఇనిషియల్ గా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే సోడియం అనేది లోపలికి రావాలన్నమాట ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ గా ఉండే సోడియము లోపలికి వచ్చేయాలి సో ద సోడియం ఛానల్స్ యాక్టివేట్స్ మూవ్స్ ఇన్ వేవ్ లైక్ ఫ్యాషన్ సో హౌ అన్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ప్రాపగేటెడ్ సో ఏదైనా సరే స్టిములస్ అక్కడ దాకా రీచ్ అయింది అంటే అర్థం ఫస్ట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ప్రాపగేటెడ్ డౌన్ ద లెంత్ ఆఫ్ న్యూరాన్ సో ఫైనల్ గా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏమవుద్ది సినాప్స్ దాకా రీచ్ అవుతుంది సినాప్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట న్యూరాన్ అక్కడ తోటి మనకి ఒక న్యూరాన్ కి ఇంకో న్యూరాన్ కి ఎటువంటి ఫిజికల్ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి మనకి సినాప్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఈ సినాప్స్ ఈ సినాప్స్ దగ్గర న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది so elastimulus trigger avutadi so the stimulus triggers an action potential in the cell membrane of the nerve cell and the action potential provides the stimulus for neighboring segment ante ok ee segment nunchi inko segment ki ee segment nunchi inko segment ki kabatte danni action potential propagation annam propagation ledha conduction endukante move avutadi kabatti so idi action potential anamata ee graph ardham aithe chaal manaki entire topic chaala easy సో యూజువల్ గా రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ ఓల్స్ అంటే ఇది రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ అని ఈ లైన్ సో ఈ రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ లో ఏం జరగద్ది సోడియం గేటెడ్ ఛానల్స్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అయిపోతాయి పొటాషియం కి మాత్రం పర్మియబిలిటీ ఇంపర్మియబుల్ టు సోడియం బట్ పర్మియబుల్ టు పొటాషియం అది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఫస్ట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇనిషియేట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి సోడియం ని లోపలికి అలో చేస్తాం సోడియం ని లోపలికి అలో చేసినప్పుడు ఈ నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయింది సో పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతుంది బయట ఉండే పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అయింది లోపల ఉండే నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయింది మనకి లోపల పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ లోపల దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో మైనస్ సెవెంటీ కాస్త ప్లస్ ఫార్టీ దాకా రీచ్ అయింది దీన్నే మనం డీపోలరైజేషన్ అంటాం అంటే లోపల ఉన్న నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయింది బయట ఉన్న పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అయింది అంటే పొలారిటీ షిఫ్ట్ అయింది దాని తర్వాత యాక్షన్ పొటెన్షియల్ పీక్ కి రీచ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి యాక్ష
ఒక ప్రతి మూడు సోడియం ని బయటికి పంపించాలంటే రెండు పొటాషియం ని లోపలికి తీసుకోవాలి సో త్రీ సోడియం టూ పొటాషియం సో సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి జరిగి ప్రతి మూడు సోడియం ని బయటికి పంపించి రెండు పొటాషియం ని లోపలికి తీసుకుంటున్నాం దాన్నే మనం రీపోలరైజేషన్ అన్నాం మళ్ళీ బ్యాక్ లోపల ఉన్న నెగిటివ్ మళ్ళీ బ్యాక్ నెగిటివ్ కి వచ్చేసి బయట ఉన్న పాజిటివ్ మళ్ళీ పాజిటివ్ లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ పాజిటివ్ కాస్త మళ్ళీ నెగిటివ్ కి వచ్చేసింది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ వేద్దాం అనుకున్నాం ఈవెన్ మనం కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా మోటార్ సైకిల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం బ్రేక్ వేయాలనుకున్నాం కొన్నిసార్లు కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడం వల్ల ఆ స్టీప్ ఏంటంటే కొంచెం ముందు బ్రేక్ వేస్తాం సో దాన్ని ఇక్కడ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అన్నారు ఎక్కువ సోడియం ని అలా పంపించి 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 ఇంకా నెగిటివిటీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సో దీన్ని రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ చేయడానికి ఇంకొన్ని సోడియం ని లోపలికి తీసుకొని మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్ కి వచ్చేసింది అంతే సో ఇంతే సింపుల్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈ కీ కాన్సెప్ట్ గా అర్థం అయితే మనకి యాక్షన్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది చాలా ఈజీ సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ వేవ్ ఇది ఇది న్యూరాన్ అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ పెట్టాం ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ పెట్టాం ఇక్కడ ఏ బి సి సో ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ డీపోలరైజేషన్ రీపోలరైజేషన్ జరిగి మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చింది మళ్ళీ సేమ్ అదే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈ పాయింట్ కి వచ్చింది అది బి మళ్ళీ సేమ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈ పాయింట్ కి వచ్చింది సో అయానిక్ ఇన్ఫ్లెక్స్ వచ్చి సేమ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నదే సోడియం ని రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ తర్వాత డీపోలరైజేషన్ స్టేజ్ లో సోడియం ని ఓ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసి సోడియం ని లోపలికి అలో చేస్తాయి సోడియం ని లోపలికి అలో చేసినప్పుడు లోపల ఉన్న నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ గా మారుతుంది సో ఎక్కడ వరకు అంటే ప్లస్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తుంది అనమాట సో ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ ఆఫ్ వోల్టేడ్ గేటెడ్ సోడియం ఛానల్స్ ఫస్ట్ డీపోలరైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది సోడియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి సోడియం ఛానల్ సోడియం లోపల పెరిగిపోయింది సో ఇంక్రీస్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ సోడియం ఇన్ టు ద సెల్ మళ్ళీ తర్వాత డీపోలరైజేషన్ జరిగి సో మళ్ళీ ఇది సర్కిల్ లాగా జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది పొటాషియం ఛానల్ ఫీడ్బ్యాక్ సో నెక్స్ట్ ఆల్ ఆర్ నన్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్ ఆర్ నన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ మజిల్ ఉంది హార్ట్ లో మనకి కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ఎస్ఏ నోడ్ ఏవి నోడ్ బండిల్ ఆఫ్ హిస్ లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ రైట్ బండిల్ బ్రాంచ్ పర్కెన్జీ ఫైబర్స్ ఇదంతా కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తుంది అంటే కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ దగ్గరకు వస్తుంది సో హార్ట్ మజిల్ లో ఇంటర్కెలేటెడ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి సో మనకి హార్ట్ గురించి బాగా ఐడియా ఉంటే ఈ టాపిక్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఆల్ ఆర్ నన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెల్ ఒక సెల్ ప్రతి సెల్స్ కి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట హార్ట్ మజిల్స్ కి కార్డియాక్ మజిల్ కి త్రూ ఇంటర్కెలేటెడ్ డిస్క్ ఒక సెల్ గా అని స్టిమ్యులేట్ అయిందంటే మిగతా సెల్స్ అన్ని స్టిమ్యులేట్ అయిపోతాయి అంటే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఒక సెల్ కి ఇచ్చామంటే చాలు ఎంటైర్ హార్ట్ మజిల్ మొత్తం కూడా స్టిమ్యులేట్ అయిపోతుంది ఆల్ లేదా ఒకటి ఒకటి కూడా స్టిమ్యులేట్ అవ్వలేదు అనుకో ఏది స్టిమ్యులేట్ అవ్వదు నన్ ఆల్ ఆర్ నన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అదే so is the principle that strength by the by a nerve which a nerve or muscle fiber respond to the stimuli is independent of the strength of stimulus ante etuvanti a stimulus strength high aina kavachu low aina kavachu either stimulate aithe anni stimulate avuthe lekapothe edi avadu all or non principle so beatni sub thresholds antaru threshold ante manaku kavalsina anta దానికంటే తక్కువ ఉంటే సబ్ థ్రెష్ హోల్డ్స్ దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే సూప్రా థ్రెష్ హోల్డ్స్ ఓకే సో ఇది నర్వ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ గురించి మీకు ఇంకా కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఓకే మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే నాకు అది కూడా కమెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయలేకపోయినా కొంచెం టైం తీసుకొని అయినా చేస్తాను కానీ షూర్ గా పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే మీ ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే నాకు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్